हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू समर्थ साइंस एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल है जैसे ना है एन्जॉय साइंस जो तुम्हें चैनल मध्य नवीन आह तो अपने चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करा वीडियो की नोटिफिकेशन से मलमे थी तो अपने वीडियोस ला लाइक अनि शेयर करा अपन बताओ मॉडर्न पीरियडिक टेबल से एक्सरसाइज याद ही में तुम्हारा क्वेश्चन वन टू फोर सॉल्व के लिए लाए तो चलिए लिंक खाली तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आज अपन क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करना रहो क्वेश्चन नंबर फाइव है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो ए वन एस टू बी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स इन विच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल दे आर प्लेस मगे आदि में तुम्हाला ग्रुप्स और पीरियड कशा पद्धति ने डिटरमाइन करता है क्या ब्लॉक कशा पद्धति ने डिटरमाइन करता है तेजस में एक शॉट ऐसा एक वीडियो दिलाए एक हिंट दिलिए एक ट्रिक दिलिए तेजी सुधर लिंक में खाली दिलिए तुम्हें तेही बहु शक्ता तो बहुआ या क्वेश्चन सेंसर जब सपन वन एस टू ली तो तेजस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मंजे एन कितिया है वन मंजे तो फर्स्ट पीरियड पीरियड मंजे बिलोंग करतो जो पन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असेल मंजे एन जो पन असेल तो तेजस इक्का नंबर तो पीरियड है तो मंजे वन एस टू मतलब तो तो फर्स्ट पीरियड शी बिलोंग करतो S में तो मैक्सिमम अपन दो इलेक्ट्रॉन टाकू शक्तो मुझे यहाँ से ड्यूप्लेट कंप्लीट जाला मुझे हाँ एक इनर्ड गैस इलेमेंट आए अरे आपने तो मैं इतने इनर्ड गैस इलेमेंट्स अपन 18 नंबर जो ग्रुप में देखे होते कारण कि जन जनसे ऑक्टेट क्यों ड्यूप्लेट कंप्लीट आए अशी सर्व इलेमेंट्स अपन ग्रुप अनेता सर ड्यूप्लेट कंप्लीट आहे मनु तो 18 ग्रुप में दिया है 1s2 2s2 2p6 अब अगर 1s2 2s2 2p6 एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मोटा 1 अने 2 पे की 2 आहे तब में तो सेकंड पीरियड से बिलांग करतो अतः सेकंड शेन में दे 6 प्लस 2 अशी तेजसे ही आठ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होता है मुझे सेकंड शेन सु अनि अत्यंत मिसाइल इतना एक तो ड्यूप्लेट के ऑक्टेट जो पूर्ण सेल तर तो अपन नहीं नहीं 18 ग्रुप में देखे होते हैं मतलब हाई लेमेंट सुधा सेकेंड पीरियड अनि 18 ग्रुप सीज़ बिलोंग करते हैं। For each of the following pairs indicate which of two species is large size Fe2 plus और Fe3 plus Mg2 plus और Ca2 plus Fe2 plus is larger in size than Fe3 plus. Ca2 plus is larger in size than Mg2 plus. तो ये reason पर मैं तुम्हें ले देता हूँ। तो मैं तुम्हें exercise में तो फक्त answer नहीं, तो तुम्हें तो इनसे reason सुधार देने से प्रयत्न करता हूँ। Why? अतः बगा ये तुम्हें नहीं है चीज़ और इस नष्ट है। मुझे reason तुम्हें ना समझ तुम्हें answer वक्त पे उड़ा स्लाइड से। Reason में जो तुम्हें ना बोलतो Therefore, Fe2 plus will have 24 and Fe3 plus will have 23. Current Fe2 plus means that there are two electron loss. 26 means two electron loss. Current 24 and Fe3 plus means three electrons loss. So 23. It reduces the repulsion, increases the nuclear charge. So the repulsion comes along with nuclear charge. What do we? By each of the other d electrons and decrease the size of ion. अनि त्यामुळे साइज ऑफ आयन डिक्रीज होतो जेवढे जास्त त्याचा न्यूक्लियर चार्ज होत जाणार आहे तेवढी साइज त्याची कमी होईल म्हणून Fe2+ हा लार्ज आहे Fe3+ मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम एटॉमिक नंबर्स आर 12 अँड 20 मॅग्नेशियम 12 कॅल्शियम 20 Mg2+ हॅज 10 इलेक्ट्रॉन व्हाइल Ca2+ हॅज 18 इलेक्ट्रॉन Ca2+ विल हॅव मोर नंबर ऑफ सबशेल्स व्हिच मीन्स ग्रेटर पार्टिकल साइज पर एक्चुअली सीए सीए अनि एमजी ये चाहे मुझे जब आपन बगीत लो तो एमजी कड़े एमजी जैसे एटॉमिक नंबर ट्वेल है तब कैल्शियम तथा एटॉमिक नंबर ट्वेंटी है अनि एस वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर पर वाढ़तो अनि एटॉमिक साइज सुधा वाढ़ते तब मुझे सीए टू प्लस चीज साइज जास्ता है एमजी टू प्लस 
Fe2 plus is larger than Fe3 plus and Ca2 plus is larger in size than Mg2 plus. Select the smaller ion from each of the following pair. Uh, K plus and Li plus but Li plus is the smaller ion than K, K plus. Predictable middle position baga. He alkali metals made it. And we have to say as we move down as we move down the group atomic number increase the atomic number increase the atomic radius increase atomic radius increase means ionic radius also increase and we have to lithium ha ki potassium cha aadhi hoto ani jo aadhi hoto tachi size pan kashi asel kami asel kya moe tachi size hi kami ahe M3 and F- F- is smaller ion than N3- minus. F- minus का करें कि F- minus हा periodic table मदे हा extreme left line हों जातो अनि N तचा आधी होतो अनि periodic table मदे कसे इसते कि left to right atomic size decrease होते मुल F- minus ची size ही कुमिया है uh, With the help of diagram answer the questions given below Lithium, Beryllium, Oxygen and Sulfur यह चे आप related position दिला है अनि कहे questions विच आली पहला question बगा which atom should have the smaller ionization energy, oxygen or sulfur? Oxygen and sulfur are the ionization energy. The question the lithium form plus one ions while beryllium form plus two ions. Simple. Baga. Sulfur should have smaller ionization energy than oxygen. Reason. Baga. Sulfur, oxygen. तो गो एक हाँ ग्रुप में देता है अनि as we move down the group as we move down the group atomic size increase and atomic size increase then ionization enthalpy कि वो ionization energy ही decrease होते कारण कि शोवर्चा से इनमें भी electron remove होना ये easy नहीं होता जो उड़ा तेरे की size कमी है इसते ते उड़े energy जस्ट लगते मतलब sulphur ची ionization energy oxygen पेक्षा कशिया है कमिया है कारण कि oxygen ची size ही sulphur पेक्षा कमिया है Lithium has the electronic configuration 1s2, 2s1. While that of the beryllium is 1s2, 2s2. Li can achieve the noble gas configuration by losing one electron, while B can do so by losing two electron. Hence, lithium forms plus one ions, while beryllium forms plus two ions. Tarbaga, lithium, ek electron loss kurun, duplicate complete karil. तो से बेरिलियम दो इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो डिप्लेट कंप्लीट करें मैं तेरे में जो क्वेश्चन विचार ला है कि लिथियम फॉर्म्स प्लस वन आयन वाइल बेरिलियम फॉर्म प्लस टू तो जैसे ही रीजन है अन दूसरा मुझे लिथियम मंटला तो अल्कली मेटल्स ही बिलोंग करते हैं अन अल्कली मेटल्स ही टेंडेंसी ऐसे Define ionic radius. Ionic radius मुझे का है. Ionic radius is defined as the distance of the valence shell of electrons from the center of nucleus in an ion. Okay. Ionic radius का है? एक distance है. कस ला? Valence shell of electrons from the center of nucleus. Nucleus चा center पस ला? Short चा cell पर अंत. Ion साथी. तला का बलतो? Ionic radius. Atom cell ता atomic radius. Electronegativity. The ability of covalently bonded atom to attract the shared electron toward itself is called electronegativity. Covalently bonded atoms with a shared electron so that you would gain a CGK ability as the electronegativity as a result. Compare the chemical properties of metals and non metals. Metals have one, two, or three electrons in their valence shell. Non metals have 4 to 7 electrons in their valence shell. Thank you. Metals G easily electron loss. Kurushakta. No easily kiti, ek electron as an outermost cell with a donor silica, tina silta easily electrons loss karta. Okay, char pasna sat perin to electron loss nakar, the electron gain karta. Char a silta to shaka to share karto, baki gain karta. They have tendency to do, donate valence shell electron. 
त्यांची शेवटच्या सेल मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन हे लॉस करतात दे हॅव टेंडन्सी टू ऍक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलेन्शियल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर खूप महत्वाचा पॉइंट आहे कारण की याच्या सुद्धा पुढे एक क्वेश्चन येणार आहे जनरली मेटल ऑक्साइड्स कसे असतात बेसिक आणि नॉन मेटल्स आर जनरली ऍसिडिक इन नेचर लक्षात ठेवा की नॉन मेटल्स म्हटलं तर ऍसिडिक नेचर आणि मेटल्स असतील ऑक्साइड तर बेसिक इन नेचर असतात वॉट आर द व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर एस ब्लॉक अँड पी ब्लॉक इलेमेंट्स हाऊ दॅट नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इट्स ग्रुप नंबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऍटम इज कॉल्ड ऍज व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन एखाद्या ऍटमच्या शेवटच्या सेलमध्ये जे इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात त्यांना म्हटलं जातं व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन ऍटम इज कॉल्ड व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन बघा एला इज इज अन एस ब्लॉक इलेमेंट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज वन एस टू टू एस वन लिथियम कडे तीन इलेक्ट्रॉन असतात तो एस ब्लॉक शी बिलॉंग करतो कारण की शेवटचा इलेक्ट्रॉन हा एस मध्ये इन्क्लूड आहे आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन एस टू टू एस वन सिन्स इट हॅज वन व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इट इज प्लेस इन ग्रुप वन त्याच्यात शेवट त्याच्यात एकच इलेक्ट्रॉन आहे आणि एस साठी कसं असतं तर एस ब्लॉक इलेमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन एस मध्ये जितके इलेक्ट्रॉन असतात तितका त्याचा ग्रुप असतो इथे वन असेल तर ग्रुप नंबर वन इथे जर टू असेल तर ग्रुप नंबर टू शेवटी बघायचा इथे नाही इथे टू म्हणून नाही शेवटी बघायचा टू एस थ्री एस फोर एस जो लास्ट असेल तो त्यात किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्यानुसार त्याचा ब्लॉक ठरवायचा म्हणून एक लक्षात ठेवायचं एस ब्लॉक इलेमेंट मध्ये ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन शेवटच्या सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन त्यावरून आपण ठरवायचा ग्रुप काही एस ब्लॉक म्हटलं की दोनच ग्रुप असतात ग्रुप वन आणि ग्रुप टू आता पी ब्लॉक कशा पद्धतीने ठरवतात तर त्यासाठी फॉर्म्युला आहे ते बघायचं शेवटचा इलेक्ट्रॉन पी पी मध्ये जातोय का जर पी मध्ये गेला तर काय करायचं एटीन मायनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर टू कम्प्लीट द ऑप्टेट पी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन समजा एक आहे तर ऑप्टेट कम्प्लीट करायला सातची गरज आहे मग एटीन मायनस सेवन करा समजा पी मध्ये जर सात इलेक्ट्रॉन आले ऑप्टेट कम्प्लीट करायला एकची गरज आहे तर एटीन मायनस वन करा त्या पद्धतीने ठरवायचं जसं एक्झाम्पल बघ एन सेवन पी ब्लॉक इलेमेंट आहे कशावर मग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वर वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री हे जे थ्री आहे म्हणजे ऑप्टेट कम्प्लीट करायला थ्री प्लस टू किती झाले हे थ्री प्लस टू शेवटच्या सेलमध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन किती आहे थ्री प्लस टू किती झाले फायव्ह ओके फायव्ह मग ऑप्टेट कम्प्लीट करायला कितीची गरज आहे थ्री या फॉर्म्युलामध्ये एटीन मायनस थ्री फिफ्टीन म्हणजेच नायट्रोजन हा फिफ्टीन ग्रुपशी बिलॉंग करतो काही विद्यार्थी त्यांना असं वाटतं की फक्त इथे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते वजा करायचं असं नाही ऑप्टेट कम्प्लीट करायला कितीची गरज आहे जसं ऑप्टेट म्हणजे पीचं नाही पूर्ण सेकंड शेलचं मग सेकंड सेल म्हणजे ही बघा ही पूर्ण आहे हा पण टू आहे हा पण टू म्हणजे हा सेकंड शेल आहे थ्री प्लस टू फायव्ह ओके फायव्ह नंबर ऑप्टेट कम्प्लीट करायला तीनची गरज आहे म्हणून एटीन मायनस थ्री फिफ्टीन त्या पद्धतीने आपण डिटर्माइन करू शकतो डिफर आयनेशन एनर्जी नेम द फॅक्टर्स ऑन विच आयनेशन एनर्जी डिपेंड्स हाऊ डज इट व्हॅरी डाऊन द ग्रुप अँड अक्रॉस द पिरियड आता सुद्धा आपण मी बोललो तर आयनेशन एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड कशासाठी शेवटच्या सेलमध्ये जो लुजली हेड इलेक्ट्रॉन आहे त्याला रिमूव्ह करण्यासाठी जी अमाऊंट ऑफ एनर्जी लागते तिला आपण आयनेशन एनर्जी बोलतो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयसोलेटेड गॅसेस ऍटम इन इज ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एज आयनेशन एन्थॅल्पी किंवा त्यालाच आपण आयनेशन एनर्जी सुद्धा बोलतो की ही एक एनर्जी आहे कशासाठी तर इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचं आहे कुठून शेवटच्या सेलमधून कोणाच्या आयसोलेटेड गॅसेस ऍटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट त्याला बोलतात आयनेशन एन्थॅल्पी ही कशी कुठल्या कुठल्या फॅक्टर्सवर डिपेंड आहे तर आयनेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फॅक्टर फर्स्ट साईज ऑफ ऍटम म्हणजेच ऍटॉमिक रेडियस ओके ऍटॉमिक रेडियस वरही डिपेंड असते जेवढी जास्त ऍटॉमिक रेडियस होईल तेवढी आयनेशन एनर्जी कमी कारण की जेवढं जास्त डिस्टन्स वाढेल न्यूक्लियसचं आणि शेवटच्या सेलमधनं तर शेवटचा इलेक्ट्रॉन इझिली रिमूव्ह होईल त्यामुळे साईज इन्क्रीज आयनेशन एन्थॅल्पी डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज शिल्डिंग ऑर स्क्रीनिंग इफेक्ट 
नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यांच्यावर आयनाशियल एनर्जी ही डिपेंड असते व्हेरिएशन ऑफ आयनाशियल एनर्जी डाऊन द ग्रुप आता डाऊन द ग्रुप काय होत आता डाऊन द ग्रुप जो होतोय तर आपण एटॉमिक नंबर वाढताना दिसतात एटॉमिक नंबर वाढले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढतात नंबर ऑफ शेल्स वाढतात नंबर ऑफ शेल्स वाढल्या तर त्याच्या त्याच्यामुळे काय होतो जो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज असतो तो सुद्धा वाढतो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाढतो आणि त्यामुळे शेवटच्या सेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन इझिली तिथनं रिमूव्ह होतो म्हणून आयनाशियन एन्थॅल्पी डाऊन द ग्रुप ही डिक्रीज होते ऑन मुव्हिंग द डाऊन द ग्रुप आयनाशियन एन्थॅल्पी डिक्रीजेस दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इज टू बी रिमूव्ह फ्रॉम द लार्जर व्हॅलन्स शेल स्क्रीनिंग ड्यू ड्यू टू कोल्ड इलेक्ट्रॉन गोज इन्क्रीजिंग अँड इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज डिक्रीजिंग इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज डिक्रीज होतो ओके मी इन्क्रीज बोललो तर इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज हा डिक्रीज होतो डाऊन द ग्रुप ॲज अ रिझल्ट रिमूव्हल ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन बिकम्स इझियर डाऊन द ग्रुप ओके बघा काय होतं की डाऊन द ग्रुप हा एटॉमिक नंबर वाढतो त्याच्यामुळे नंबर ऑफ शेल्स वाढतात नंबर ऑफ शेल्स वाढला म्हणजे स्क्रीनिंग इफेक्ट वाढतो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज डिक्रीज होतो एटॉमिक साईज इन्क्रीज होते आणि त्यामुळे शेवटच्या सेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन इझिली रिमूव्ह होतो म्हणून आयनाशियन एन्थॅल्पी डिक्रीज होते आता अक्रॉस पिरियड काय होत अक्रॉस पिरियड एटॉमिक नंबर एकने वाढतो त्यामुळे काय होत की सेम सेलमध्ये वाढल्यामुळे तिथे कुठल्याच प्रकारचा शेल्डिंग इफेक्ट मध्ये बदल होत नाही कारण की शेल्स काय वाढत नाही सेम शेल आहे उलट इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होत जातो आणि इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होत जातो अटॉमिक साईज लहान होत जाते आणि अटॉमिक साईज लहान झाल्यामुळे शेवटच्या सेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायला एनर्जी जास्त लागते म्हणून अक्रॉस पिरियड आयनाशियन एन्थॅल्पी ही इन्क्रीज होते द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज सेम का कारण की सेम शेलमध्ये ऍड होत आहेत म्हणून इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज अक्रॉस पिरियड इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज इन्क्रीज होतो आणि तर डाऊन द ग्रुप डिक्रीज होतो आउटर इलेक्ट्रॉन हेल मोर टाईटली त्यामुळे काय होतं की शेवटच्या सेलमधला इलेक्ट्रॉन अजून जवळ येतो न्यूक्लिअसच्या हेन्स आयनाशियन एन्थॅल्पी इन्क्रीज कारण की जेवढा तो न्यूक्लिअसच्या जवळ येईल तेवढा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढेल त्याला रिमूव्ह करण्यासाठी एनर्जी जास्त लागेल म्हणून आयनाशन एन्थॅल्पी अक्रॉस पिरियड इन्क्रीज होते अल्कली मेटल शोज लोवेस्ट आयनाशन एन्थॅल्पी वाईल द इनर्ड गॅस शोज हायस्ट फर्स्ट आयनाशन एन्थॅल्पी कारण की अल्कली मेटल्स आधी येतात ओके म्हणजे त्याची साईज ही कशी असणार आहे ही अल्कली मेटल्स कारण की थोडीशी जास्त असेल म्हणून त्याला आयनाशन एन्थॅल्पी ही लो असते आणि बाकी पिरियड जसं आपण पुढे जातोय तर काय होणार आहे साईज ही कमी कमी होत जाते म्हणून त्यांची आयनाशन एन्थॅल्पी कमी होते हाऊ द अटॉमिक साईज व्हॅरी इन ग्रुप अँड अक्रॉस पिरियड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एक्झाम्पल आता अटॉमिक साईज कशा पद्धतीने व्हॅरी होते व्हॅरिएशन इन अटॉमिक साईज डाऊन द ग्रुप ॲज वी मूव्ह डाऊन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इन पिरियोडिक टेबल अटॉमिक साईज इन्क्रीज विथ अटॉमिक नंबर आता सुरू पहिले मी सांगितलं की टॉप टू बॉटम येताना अटॉमिक नंबर वाढतो अटॉमिक नंबर वाढला तर अटॉमिक साईज वाढते का कारण की अटॉमिक नंबर इन्क्रीज झाल्यामुळे न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होतो आणि नंबर ऑफ शेल्स इन इन द ॲटम्स ऑल्सो इन्क्रीज नंबर ऑफ शेल्स तिथे इन्क्रीज होतात ॲज रिझल्ट इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज डिक्रीजेस त्याच्यामुळे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज डिक्रीज होऊन जातो ड्यू टू इन्क्रीज द साईज ऑफ ॲटम अँड द शेल्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इन्क्रीज डाऊन द ग्रुप कारण की इनर शेल वाढत जातात आउटर शेल पासून इनर शेलची संख्या वाढत गेली तेवढा शिल्डिंग इफेक्ट वाढत जातो न्यूक्लिअस तेवढं शिल्ड होत जात मग नंबर ऑफ शेल्स इन्क्रीज म्हणून शिल्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इन्क्रीज बॅलन्स इलेक्ट्रॉन एक्सपिरियन्स लेस अट्रॅक्टिव्ह फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लिअस हेल लेस टाईटली हेज एटॉमिक साईज इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप तो बघा सिम्पल आहे डाऊन द ग्रुप एटॉमिक नंबर वाढतो त्यामुळे नंबर ऑफ शेल्स वाढतात नंबर ऑफ शेल्स वाढल्यात तर ऑब्विसली सेंटर पासनं म्हणजे न्यूक्लिअस पासनं शेवटच्या सेल्सचं अंतर हे वाढेल म्हणून अटॉमिक साईज ही टॉप टू बॉटम इन्क्रीज होते फॉर एक्झाम्पल इन ग्रुप वन ॲज वी मूव्ह टॉप टू बॉटम फ्रॉम लिथियम टू सिझियम 
new shell gets added in the atom of elements and the electrons are added to this new shell. As a result of this, effective nuclear charge goes on decreasing, screening effect increasing. Therefore, the atomic size is largest in cesium and smallest in lithium. जर आपण अल्कल मेटल्सचा विचार केला लिथियम पासून सीजियम कडे कडे जर गेलो तर लिथियम टू सीजियम ऍटॉमिक नंबर वाढतो नंबर ऑफ शेल्स वाढतात त्यामुळे स्क्रीनिंग इफेक्ट सुद्धा वाढतो आणि इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअरचा डिक्रीज होतो म्हणून ऍटॉमिक साईज वाढते म्हणून सीजियमची ऍटॉमिक साईज लिथियम पेक्षा जास्त असते गिव्ह रिझन अल्कल मेटल्स हॅव लो आयनायशियल एनर्जीज आता सुद्धा पहिले मी सांगितलं अक्रॉस पिरियड स्क्रीनिंग इफेक्ट इज सेम वाल इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस का कारण की सेम शेल मध्ये न्यू इलेक्ट्रॉन ऍड होतो त्यामुळे स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम असतो शेल्स वाढत नाही सेम शेल असते नंबर ऑफ शेल्स वाढल्या तर स्क्रीनिंग इफेक्ट वाढतो इथे शेल तर वाढत नाही त्यामुळे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज हा तिथे काय असतो इन्क्रीज होतोय कारण की सेम शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स वाढतात ऍज अ रिझल्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड मोर टाईटली अँड हेन्स अँडर इन्थलपी इन्क्रीजेस अक्रॉस पिरियड त्याच्यामुळे काय होतं की आउटर इलेक्ट्रॉन हा मोर टाईटली हेल्ड होतो म्हणजे थोडासा न्यूक्लिअसच्या जवळ येतो कारण की त्याची अँडर इन्थलपी इन्क्रीज एज अ रिझल्ट आउटर मोर इलेक्ट्रॉन मोर टाईटली हेन्स अँडर इन्थलपी इन्क्रीजेस अक्रॉस द पिरियड म्हणून शेवटचा इलेक्ट्रॉन हा जसजसं दूर जाणार न्यूक्लियस पासनं तर त्याला रिमूव्ह करण्यासाठी लागणारी जी एनर्जी असते ती काय होत जाते कमी कमी होत जाते जेवढा तो जवळ असेल जेवढा तो टाईट असेल टाईटली हेल्ड असेल तेवढी अनर्शन एन्थलपी जास्त असते सिन्स अल्कली मेटल्स आर प्रेझेंट इन ग्रुप वन इन मॉडर्न पिरियडिबल दे हॅव लो अनर्शन एनर्जी म्हणून अनर्शन एनर्जी अल्कली मेटल्सची कशी असते लो कारण की जसं जर आपण पिरियडला अक्रॉस जाणार अल्कली मेटल्स टू अल्कलाइन ऑर देन अदर डी ब्लॉक इलेमेंट देन पी ब्लॉक इलेमेंट तर ऍटॉमिक साईज डिक्रीज होत जाते अल्कली मेटल्सची ऍटॉमिक साईज त्यांच्यापेक्षा जास्त असते अक्रॉस पिरियड त्यामुळे यांची अनर्शन एन्थलपी कमी असते युनिट गॅसेस हा एक्सेप्शनली हाय अनर्शन पोटेन्शियल अक्रॉस पिरियड द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज सेम and effective nuclear charge increases as result the outer electrons are more tightly hence the ionization enthalpy increases across period inner gases are present on the extreme right of the periodic table in group 18 also inner gases are the stable electronic configuration that is they complete their octet or duplet due to this they are extremely stable and it is very difficult to remove electrons from valence shell Hence, inert gases are exceptionally high ionization potential. But, ionization potential is not that the energy of the cell is removed from the cell. We have to remove energy from the inert gases are already octet and duplet complete. So, we don't have to lose the electrons from the cell. We don't have to lose the stability. We don't have to lose the electrons more tightly held. त्यामुळे त्याची आयनर्शन एन्थलपी एक्सेप्शनली काय होऊन जाते खूप जास्त होऊन जाते कारण की आपण लेफ्ट टू राईट जर पिरियडिक टेबल मध्ये जात असणार तर ऍटॉमिक साईज पण कमी होत जाते आणि त्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन्स मोर टाईटली हेल्ड होऊन जातात न्यूक्लिअसला आणि शेवटच्या सेल मध्ये इलेक्ट्रॉन रिव्ह्यू लवकर होत नाही जसं अल्कलिमेटर्स इझिली होऊन जात होते म्हणून त्याची आयनर्शन एन्थलपी लो तर इंडियन गॅस सर्वात एक्स्ट्रीम राईटला आहे पिरियडिक टेबलच्या म्हणजेच त्याची ऍटॉमिक साईज ही कमी त्यामुळे आणि सर्वात महत्वाचं त्याचं ड्युप्लेट आणि ऑक्टेट सुद्धा कम्प्लीट आहे त्यामुळे ते स्टेबल आहेत स्टेबल स्वतःचा इलेक्ट्रॉन लॉस करत नाही त्यामुळे इझिली तो लॉस करणार नाही म्हणून त्यांचा आनाशन एन्थलपी खूप जास्त असते फ्लुरिन हॅज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दॅन फ्लुरिन द लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लुरिन इज ड्यू टू द स्मॉलर साईज तर हॅलोजन फॅमिलीमध्ये सर्वात स्मॉल जर इलेमेंट असेल तर तो फ्लुरिन असतो Adding an electron to the 2p orbital in fluorine leads the greater repulsion than adding the electron 
to the larger three pi orbital in chlorine. जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन चेक के लिए तो फ्लोरीन में देश शेवर्ट सा इलेक्ट्रॉन टू पी में दे टाकता तो क्लोरीन में देश शेवर्ट सा इलेक्ट्रॉन थ्री पी में दे टाकना तो हमें न किस थ्री पी चीज साइज ही कशिया है जस्ता है ओके तो हमें फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन तो which is size small, minimum electron affinity that is smallest there. Noble gases possess relatively large atomic size. Noble gases are the completely free valence shell that is complete octet except helium with complete duplet. Since their valence shell contains 8 electron, they experience greater electronic repulsion and this results increase the atomic size of the noble gas element. Hence, noble gases possess a relatively large atomic size. So, the noble gases is octet complete. Hai. Okay, and so octet complete is a duplet complete. Hai. Just a helium metal is a duplet. But which element is complete? Octet complete. And art electron is a slam with electron repulsion. Hai, uh, so, just as the this results increase the atomic size no nuclear repulsion just as slamore nucleus plus the so antari vadat jata manun tenchi size hi thodi shi large hon jate consider the oxides Li2O CO2 B2O3 which oxide would be the exact to the most basic atta sura pele me metals ani non metals oxide badal to mane mi bollo to ta yacha madhe Li2O आ का है मेटल है यानी मेटल से ऑक्साइड जनरली का स्तर बेसिक मतलब Li2O बी द मोस्ट बेसिक का कारण की आता सुरा पर मी तुम्हाला सांगितलं मेटल ऑक्साइड्स का स्तर बेसिक इन नेचर म्हणून Li2O हा बेसिक नेचर आहे व्हिच ऑक्साइड वुड बी द मोस्ट एसिडिक त्याच्या दस तुम्हाला आंसर सांगितलं जे नॉन मेटल से असतात ते म्हणजे CO2 कार्बन इज अ नॉन मेटल म्हणजे CO2 हा काय एसिडिक as it is a non metallic oxide and non metal oxides are usually acidic in nature mhanje mi tumhala tya mage se explain kele hote bar hai la kon amphoteric na mai amphoteric jor la to tum jis kon b2o3 karan ki acid as well as base eche bar react ho shakto mhanun to amphoteric oxide ahe to ya paritle tumhala mi hi pan exercise complete keli ahe तर वीडियो को सब अटला कमेंट बॉक्स में जरूर करवा अपने चैनल ला लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा थैंक्स फॉर वाचिंग